Dopo la Brexit tante cose sono cambiate e spesso ci si chiede se valga ancora la pena trasferirsi a Londra oppure no. La risposta a questa domanda è nel 99% dei casi soggettiva perché ognuno di noi nella vita ha esigenze diverse. Una cosa è certa, dopo la Brexit è diventato tutto più difficile ma non impossibile. Se siete cittadini europei della Svizzera, del Commonwealth o cittadini americani potete venire nel Regno Unito fino a sei mesi ma a queste condizioni. 1. Non dovete lavorare. Dovete avere fondi a sufficienza per questi sei mesi e dovete avere soldi a sufficienza per un biglietto di ritorno. Tra le cose che potete fare ci sono i corsi di studio, per esempio corsi di lingua inglese, oppure ricerca presso un'istituzione accreditata e dimostrando che siete stati accettati. Vi lascio qui sotto la lista delle istituzioni che accettano candidature. Poi potete venire per turismo, per visitare famiglia e amici, per fare volontariato, per fare colloqui di lavoro e per promuovere il vostro business a patto che non vendiate nulla durante la vostra permanenza qui. Andiamo a vedere ora quali tipi di visto esistono a partire da quello più comune, lo Skilled Worker Visa. Come si può ottenere uno Skilled Worker Visa? In primis bisogna fare un lavoro approvato. Purtroppo il sogno londinese di un tempo in cui si veniva qui a fare il lavapiatti e poi si faceva mano a mano carriera non esiste più ma si cerca più un tipo di lavoro in ambito aziendale, in ambito manageriale. Oltre al tipo di lavoro, anche il datore di lavoro deve essere tra quelli approvati dal governo britannico. Poi l'offerta di lavoro deve essere, al momento della registrazione di questo video, pari o superiore a 38.700 sterline. E poi c'è un ultimo requisito che è quello di sapere l'inglese a un livello minimo B1. Come si trova un lavoro? Allora voglio che prendiate carta e penna e vi scriviate le seguenti cose. Che lavoro posso fare tra quelli approvati dalla lista? Tra questi lavori ce n'è qualcuno che mi interessa? Una volta definiti questi due punti andate su LinkedIn e vedete quali opportunità ci sono per questi ruoli e per quali aziende e vedete se queste aziende che stanno assumendo per questi ruoli sono anch'esse sulla lista di quelle approvate dal governo UK. Se sono sulla lista voglio che andiate su Glassdoor a fare un po' di ricerca su quella posizione, innanzitutto sulla cultura aziendale se è un bel posto per lavorare lì, ma soprattutto quanto è lo stipendio medio per quella posizione e vedete subito se è sopra o sotto i 38.700 pound. A questo punto quanti anni di esperienza stanno cercando? 5 anni di esperienza. Ho 5 anni di esperienza lavorativa? Sì, perfetto, fate domanda. Se non avete l'esperienza che stanno cercando, fate per prima cosa comunque domanda e vedete qual è il riscontro da parte dell'azienda. Vi ignorano, vi rispondono e dicono che non avete abbastanza esperienza oppure magari può essere che vi chiamano per un primo colloquio conoscitivo. Non si sa mai nella vita e se non fate domanda non riceverete mai una risposta. Secondo, fate un piano per arrivare al livello a cui vorreste essere. Prima vedete le persone che lavorano in quel ruolo oppure in quell'azienda e vedete uno dove hanno studiato, due dove hanno lavorato, quale esperienza fanno e vedete cosa scrivono sul loro LinkedIn. Vedete quali cose conoscete, quali cose non conoscete. Per esempio product management, non sapete assolutamente nulla di come si gestisce un prodotto? Andate su internet e cercate corsi di specializzazione. Potremmo stare qui a parlare ore del come trovare lavoro a Londra. Se vi interessa fatemelo sapere nei commenti che ci faccio un video apposta perché mi sento di poter condividere abbastanza avendo cambiato quattro lavori ed essendo passato da un tirocinio di 600 pound al mese a lavorare in una delle più grandi aziende tech al mondo nell'arco di quattro anni. Se sognate di studiare in UK e vi viene offerta un'opportunità da un ente approvato in questa lista per corsi pre laurea, per corsi di laurea, per master, per dottorati potete stare in UK fino a 5 anni oppure per la lunghezza del vostro corso. Se avete un'idea geniale che sia innovativa, sostenibile, che abbia potenziale di crescita e che sia scalabile sia nei mercati nazionali che in quelli internazionali 
e che abbia la possibilità di creare posti di lavoro, insomma, se avete un'idea di business geniale, allora potete fare domanda per il visto. La domanda costa 1000 pound a persona e potete, una volta approvato questo visto, stare qui fino a 3 anni. In questa piccola sezione voglio analizzare, voglio darvi un'idea delle spese fisse che praticamente tutte le persone che vivono a Londra devono affrontare. Partiamo dalla casa. Per l'affitto di una stanza spenderete almeno 800 pound tra zona 2 o 3. Con un numero di conquilini variabile dipende un po' da quanto siete fortunati. Per quanto riguarda l'affitto di una casa da sole vi serviranno invece almeno 1800 pound, sempre in zona tra 2 e 3. Se andate in zona 1 considerate almeno dai 2200 pound in su. Vediamo adesso le tasse. Per la council tax, quindi è una tassa che tutti i residenti qui a Londra devono pagare, ci vogliono 100 pound al mese. Per le spese dell'acqua siamo sui 20 pound al mese, per il wifi sui 40 per il gas e l'elettricità sui 100 pound al mese, poi i mesi invernali costerà magari un po' di più, i mesi estivi leggermente meno. Poi ci sono i trasporti, quindi ho messo un massimo di 150 pound al mese se per esempio prendete la metro tutti i giorni. E poi per il cibo considerate 200-250 pound al mese. Quindi il totale per una casa condivisa sono sui 1460 pound al mese, per una casa da soli sarà sui 2350 pound al mese ora se venite senza visto solo per 6 mesi arrotondate un totale a più o meno 12.500 pound quindi probabilmente farete prendere un bel colpo ai vostri genitori se invece ottenete un lavoro considerando il salario che vi consente di ottenere il visto quindi 38.700 pound al mese netti si trasformano in 2.600 pound con le mie stime per vivere bene molto probabilmente dovrete andare a condividere casa UKGov è un sito fatto veramente bene e ci sono sempre gli ultimi aggiornamenti relativi appunto ai visti e ai requisiti per entrare. Per il lavoro c'è LinkedIn, come vi ho detto prima, e Glassdoor. Questa combinazione segnatevela e va sempre insieme perché su uno vedrete la maggior parte delle offerte di lavoro e sull'altro vedrete com'è la qualità di quell'azienda, quanto si guadagna, insomma cosa pensano le persone che hanno lavorato lì. Poi in base allo stipendio che troverete su Glassdoor un sito fondamentale è Salary Calculator. Praticamente con questo sito che è preciso al 100% vi potrete calcolare al centesimo lo stipendio che vi porterete a casa. Per i trasporti poi c'è TFL, sia il sito che l'app sono fondamentali perché qui troverete sempre informazioni relative alle linee aperte, alle linee chiuse, a come arrivare da un posto all'altro. Su NHS invece troverete tutte le informazioni necessarie alla sanità. Se volete registrarvi con un GP, cioè un medico di base, potete vedere tutta la lista degli studi medici che accettano nuovi pazienti. E poi ci sono Right Room, Zoopla e Spare Room che sono delle app fondamentali per affrontare una delle cose più stressanti che ci siano qui a Londra, ovvero il trovare casa. E questo si collega al nostro prossimo punto, cioè quali sono le zone migliori dove poter vivere. Il mio consiglio per vivere bene a Londra è quello di vivere a una distanza non più lontana di 15 minuti a piedi da una stazione metro perché i soldi che risparmierete andando a vivere lontano li perderete in ore e ore di commuting per spostarvi da una parte all'altra della città. A nord ci sono Tufnell Park e Kentish Town con il giusto mix di strade residenziali e bar e ristoranti poi c'è Islington che è molto comodo per la posizione perché è sulla Victoria Line. Un'altra cosa di Londra è che una strada può essere bellissima con tutte case vittoriane, super carina e può sembrare tranquillissima. La strada di fianco può darvi l'impressione che sia pericolosissima, magari c'è gente non proprio raccomandabile. Prima di scegliere una casa dovete per forza di cose andare a vederla e vedere in che zona e in che strada addirittura è e farvi un po' un'idea. A sud se volete un quartiere molto tranquillo che non sembra per niente Londra però non è collegato benissimo c'è Roderite, poi invece un quartiere un po' più giovanile è Clapham. A Clapham ci sono un sacco di ragazzi che escono la sera quindi se vi piace quel tipo di vita allora è perfetta. Se volete una vita un po' più tranquilla 
allora andate verso Clapham South. Per quanto riguarda Est ci sono un paio di zone alternative, cioè Acne e Shoreditch, ma come detto mi raccomando di controllare bene la strada. Poi se i soldi per voi non sono un problema, allora vi consiglio di andare a vivere o a Hampstead o a Richmond o a Highgate che sono delle zone relativamente più fuori dal centro molto molto tranquille vicino a dei parchi spettacolari Richmond Park e Hampstead Heath e vi faranno vivere una vita secondo me abbastanza diversa dalla maggior parte delle persone londinesi quindi vale la pena trasferirsi a Londra? dopo tutto quello di cui abbiamo parlato oggi secondo me ci sono due scenari possibili non vale la pena se non avete alcun piano su cosa fare e su quale lavoro vogliate fare. Non vale la pena se pensate che venire a Londra sia la soluzione ai vostri problemi, perché i problemi personali a Londra a volte vengono anche amplificati. Secondo me non vale la pena trasferirsi se avete dei figli, non vale la pena trasferirsi se siete single e non guadagnate più di 50.000 pound e poi non vi consiglio di venire se il vostro umore è legato molto al clima e al cielo azzurro. Però vi consiglio di venire se il vostro sogno è vivere qui, dovete solo scegliere la strada migliore per arrivarci. Vi consiglio di venire se siete studenti e volete fare un corso di laurea in una delle università che ci sono qui a Londra. Vi consiglio di venire se siete pronti ad affrontare lo stress che vivere a Londra comporta. E vi consiglio di venire se sapete bene cosa volete e state bene da soli. A Londra, secondo me, la mentalità vincente è quella di chi è pronto al cambiamento, è quella di chi è aperta a tutto e di chi ha tanta pazienza, è quella di chi capisce che a Londra si possono fare tantissime cose, è una città vivace in cui si può crescere tantissimo a livello di lavoro, ma bisogna cercare di trovare un proprio equilibrio. 